ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போனால் அலைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ அதாவது எஸ்பிஎம் அந்த கோடில் உள்ள அலைட் மேத்தஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ பிஎஸ்சி பிசி கே அந்த டிகிரியில் வரும் இந்த பேப்பர் நிறைய பேர் எழுப்பாங்க இல்லை நான் டூ மார்க்ஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த டூ மார்க்ஸ் வீடியோ நல்லா பாருங்கள் எதுக்கு நான் டூ மார்க்ஸ் போட்டேன்னா பேசிக்கை நீங்கள் நல்லா லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக தான் டூ மார்க் போட்டேன் நீங்கள் அதை டூ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணாலே கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் ஆகிடலாம் ஏன்னா அந்த டூ மார்க்ஸ்லாம் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க்கில் அதில் ஃபார்ம்லாஸ் அது சொன்ன ஃபார்ம்லாம் தான் எழுதி விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி மார்க் எடுக்கலாம் இப்போ நான் டென் மார்க்ஸ் போடுறேன் டென் மார்க்கில் வந்து ஈட் நம்பர் ஒனில் இந்த ரெண்டு சாம் இருக்குது ரெடக்ஷன் ஃபார்மில் பார் காசு சைன் இதை வந்து மாறி மாறி ஒரு லாஸ்ட் அவன் இஸ் கொஸ்டின் எந்த கொஸ்டின் ரேட்டு கேட்குறாங்க சம்டைம் காசு சைன் சேர்ந்து வருது நீங்கள் காசு சைன் கேட்டால் இந்த ப்ராப்ளம் போடுங்க இப்போ காசு போடுறேன் சைன் இருக்கணும் போடுறேன் சைன் இதே மாதிரி தான் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ப்ராப்ளம் ஈஸியாக இருக்கும் இதை பேசுங்க போய் ப்ரா ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதாவது இன்டர்வல் காசு போகிற நெக்ஸ்ட் டிஎக்ஷன் கேட்பாங்க ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம் பேசிக் சொல்கிறேன் அந்த பேசிக் தெரிஞ்சால் அதை போட முடியும் உங்களால் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒன்று வந்து என்ன Uh, u u d v equal to u v minus integral v du இது வந்து என்ன என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இண்டக்ஷன் பை பா இன்டக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லாம் சொல்லுவாங்க ஓகே அதாவது இன்டர்வல் யூ டிவியோட ஃபார்ம்லாம் வந்து என்ன யூ வி மைனஸ் இன்டர்வல் வி டியூ இந்த ஃபார்ம்லாம் நல்லா கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்ம் நல்லா வச்சுக்கோங்க நான் பெர்னாலிஸ் ஃபார்ம்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஜென்ரலிஸ் ஃபார்ம்லாம் போட்டிருக்கேன் டூ மார்க்கில் ஸோ இது வந்து நான் இது நான் நார்மலாக யூ வி மைனஸ் வி டியூ அது இன்டர்வல் இதோடு முடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நான் இன்னொரு பேசிக் சொல்ல முடியும் அதாவது இன்டர்வல் ஆஃப் காஸ் காசை இன்டகிரேஷன் பண்ணால் நான் சொன்னேன் இது ஃபார்மில் பேசிக்கில் போட்டிருக்கேன் இன்டர்ஷனல் காஸ்ட் எக்ஸ்னா என்ன வெறும் சைன் எக்ஸ் ஓகே இன்டர்ஷனல் காஸ்ட் எக்ஸ்னா சைன் எக்ஸ் அதே மாதிரி இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ்னா என்ன மைனஸ் காஸ் இது ரெண்டும் மறந்துடாதீங்க ஓகே இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம போகிறப்ப நான் இன்னும் ஒரு ஃபோர்த் யூனிட் போடலை ஸோ அதில் டூ மார்க்லாம் போடுமா அந்த யூனிட் ஈஸியாக இருக்கும் அதில் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் பட் அதுக்கு இந்த பேசிக் ஃபார்ம்லாம் தேவை ஓகே காசு என்டேட் பண்ணால் சைன் சைன் அப் பண்ணால் மைனஸ் காசு இதெல்லாம் நான் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என்ன என்ன சொன்னேன் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் காஸ் பவர் என் எக்ஸ்னு இப்படி இருந்ததுன்னா இது வந்து செயின் ரோல் ஓகே இப்போ காசுனா சைன் சைனா கா அந்த மாதிரி போடுவாங்க ஆனால் இதை நான் சொல்லிடுறேன் இது தெரியணும் இப்போ எக்ஸ் பவர் என்ன என் எக்ஸ் பவர் என்ன சொல்கிறீங்களா அப்போ காஸ் பவர் என்ன என் காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ்னு வரும் போட்டுட்ட பிறகு அடுத்து காஸ் இது செயின் ரோல் மெத்தட் இது இது என் காஸ் பர் என்மனஸ் எக்ஸ் போட்ட பிறகு இப்போ இந்த காஸ் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியல் பண்ணால் டிஃபரன்ஷியேஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன் காஸ் எக்ஸ்னா என்ன மைனஸ் சைன் எக்ஸ் போட்டுட்டு பக்கத்தில் டி எக்ஸ்னு போடணும் ஓகே ஸோ அதாவது இதுதான் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஸோ டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் காஸ் பவர் என்னென்னா என் காஸ் பவர் என் அதாவது எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என்ன என் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என்மனஸ் சொல்கிற மாதிரி காஸ் பவர் என்ன என் காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ்னு வரும் அடுத்து இந்த காஸ் எக்ஸோட டிஃபரன்ஷியல் வந்து மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ரெடக்ட் அதாவது இண்டெக்ஸ் பை பார்ட்ஸ் இந்த ஃபார்மில் யூவி ஃபார்மில் நான் வச்சுக்கோங்க யூடிவினா யூவி மைனஸ் இன்டெக்ரல் வீடியோ அதுக்கடுத்து காசு சைன் காசை இண்டெக்ட் பண்ணால் என்ன வரணும் சைன் சைன் அப் பண்ணால் மைனஸ் காசு இது ரெண்டு நான் நான் வச்சுக்கணும் இதில் ஒரு ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து எக்ஸ் பவர் என்னோட டிஃபரன்ஷியேஷன் வந்து என்ன என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி காஸ் பவர் என்னா என் காஸ் பவர் காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ்னு வந்துடும் அடுத்து இந்த காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இதில் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சொல்லியிருக்கேன் காசு அப் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் அப்ப காஸ் எக்ஸ் சொல்லிட்டு இப்போ இதை நல்லா கோத்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை நல்லா படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்கிற போகிற அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே நான் ப்ராப்ளத்துக்கு போகிறேன் ஸோ இந்த கிவன் கொஸ்டினை ஐஎன் எடுத்துக்கோங்க ஐஎன் ஈக்குவல் டு இன்டர்கரல் காஸ் பர் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் கிவன் ப்ராப்ளத்தை ஐஎன் கேபிட்டல் ஐஎன் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ 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 இதை வந்து காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் போட்டுட்டு பக்கத்தில் ஒரு காஸ் எக்ஸ் இந்த டிஎக்ஸ் போடணும் அதாவது இந்த எண்ணை வந்து நான் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒரு காஸ் எக்ஸ்னு போடுறேன் இப்போ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ்னா எக்ஸ்க்கு மேலே நடக்கும் ஒன்றுக்கு நடத்தும் ஸோ இதுவும் இந்த ஒன்று கட் ஆகிடும் திருப்பி எக்ஸ் பவர் என்ன வரல அதே மாதிரி தான் இது இது காஸ் பவர் ஒன
பக்கத்தில் இங்கே டிஎக்ஸ்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ இது யூ இது ஃபுல்லாக டிவி யூ ஈக்குவல் டு இது எழுதிக்கோங்க இப்போ டியூ இதை நான் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணால் டியூ பை டிஎக்ஸ்னு வரும் அந்த டிஎக்ஸ் தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இது என்ன அந்த பவரில் இருக்கிறது அப்படியே ஃப்ரெண்டில் ஆகும் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் காஸ் பவர் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் போட்டானோனா என் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆகிரும் காஸ்ட் எக்ஸ் அப்போனா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இங்கே வர டிஎக்ஸ் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதை நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இதான் யூ யூ வந்து இது இதை டிவி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அடுத்து இங்கே டிவி கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ டிவி இன்டெக்ஷன் ஆஃப் டிவி ஈக்குவல் டம்னா காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபுல்லாக டிவி அதாவது இன்டெகல் டிவி ஈக்குவல் டு இன்டெகல் இது அப்படியே எழுதிருக்கேன் இங்கே இங்கே இருக்கல இது ஃபுல்லாக டிவி அப்போ இன்டெகல் டிவி ஈக்குவல் டு எழுதிக்கோங்க இன்டெக்ஷன் ஆஃப் டிவினா என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா வி இந்த இன்டெக்ஷன் டி கட்டாயிரம் நான் சொல்லியிருக்கேன் டி எக்ஸ்னா எக்ஸ் டிஒய்னா ஒய் இன்டெக்ஸ் அதே மாதிரி இன்டெக்ஷன் டிவினா வின் வந்துடும் இன்டெக்ஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ்னா என்னது சார் காஸ் எக்ஸ்னா என்னது சைன் எக்ஸ் ஸோ இதை வந்து நல்லா கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுதான் மெயின் இதில் இது ஒரு ரெண்டு வாட்டி எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்த இது கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டுருவாங்க இதை யூ நிறுத்தியிருக்கேன் இது ஃபுல்லாக டிவி இந்த யூவில் இருந்து என்ன பண்ணுறேன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டியூ கண்டுபிடிக்கிறேன் இது பவர் அப்படியே ஃப்ரண்டில் வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் போட்டால் மைனஸ் டூ நேரம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்போனா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இங்கே வர டிஎக்ஸ் இங்கே போட்டிருக்கேன் அடுத்து டிவி டிவியோட இன்டெக்ஸ் இதை இன்டெக்ட் பண்ணணும்னா சைன் எக்ஸ் அதான் வி ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ்னு வரும் ஓகே இப்போ நான் அந்த ஃபார்ம்லாக்கு போயிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் போட்ட ஃபார்ம்லாம் சொன்னால் என்ன ஃபார்ம்லாம் சொன்னேன் அதாவது இன்டெகரல் யூ டிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டெகரல் வி டியூ ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கோங்க ஓகே எழுதிட்டு இப்போ யூவி எது யூ இது யூ இது வி அப்படியே எழுதிடுங்க ஓகே அப்போ காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இந்த சைன் எக்ஸ் ஸோ யூவி ஃபார்ம்லாவில் யூவின்னு இருக்குல்ல அப்போ யூ இன்ட்டு வி வந்துடும் அடுத்து மைனஸ் இன்டெகல் வி வி என்னது வி இந்த சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் அடுத்து டியூ டியூ வந்து இந்த ஃபுல்லாக லென்த்தியாக இருக்கில் இது ஃபுல்லாக டியூ ஸோ இங்கே இருக்கிற லென்த்தியாக இருக்க டியூ ஸோ ஓகே வி எழுதிட்டேன் டியூனா இது ஃபுல்லாக டியூ அது மட்டும் எழுதுங்க ஸோ என் மைனஸ் ஒன் காஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு வரும் ஸோ ஓகே ஸோ யூ இன்ட்டு யூ இன்ட்டு வி எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் வி எழுதியிருக்கேன் இந்த டியூ இந்த லென்த்தாக இருக்கிறது இந்த டியூ ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இது எதுவும் பண்ண முடியாது இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஸோ ஐஎன் ஈக்குவல் டு நம்ம ஐஎன் தான் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எல்லாம் ஐஎன் ஐஎன் போட்டு போட்டுக்கோங்க என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இருந்து மைனஸ் வெளியே கொண்டு வந்துருங்க அடுத்தது சைன் எட்டு சைன் என்னது சைன் ஸ்கொயர்னு வரும் குட் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் போட்டுட்டு இந்த காஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஓகே அடுத்து இந்த என் மைனஸ் ஒன்று வந்து வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த என் மைனஸ் ஒன்றை நம்ம வெளியே எழுதிருங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் இந்த என் மைனஸ் ஒன்றை வெளியே எழுதிருங்க இன்டெகிரேஷனுக்கு வெளியே எழுதிருங்க என் மைனஸ் ஒன்று அது கான்ஸ்டன்ட் அடுத்து சைன் சைன்ஸ் கைன்ஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிரும் இந்த காஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படி வந்துடும் இது இது உங்களுக்கு ஓகே நினைக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டுறேன் இந்த என் மைனஸ் ஒன்றை இன்டெகிரேஷனுக்கு வெளியே போகணும் சைன் சைன்ஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிரும் இந்த காஸ் பவர் அப்படியே போகிறேன் டிஎக்ஸ் இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா இது அப்படியே ஒரு இந்த ஸ்டெப் அப்படி தான் வரும் ஸோ இது ஒரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த என் மைனஸ் ஒன் அப்படியே போடுங்க இப்போ ஒரு டெக்னாமெட்ரிக் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அதாவது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு டெக்னாமெட்ரிக் ஃபார்ம்லாம் இதை நான் வச்சுக்கோங்க இந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன மாறுதுன்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் மாறுது ஓகே இந்த டெக்னாமெட்ரிக் ஃபார்ம் மாற்றிருக்கேன் இந்த காஸ் பவர் என்ன எதுவும் பண்ணாதீங்க ஓகே டிஎக்ஸ் ஸோ இதை என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் மாற்றிருக்கேன் இது அப்படியே எழுதியிருக்கேன் டிஎக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் வெரி சிம்பிள் சம் ஒரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு போட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது ப்ராப்ளமே மெமரி ஆனமே ஆகிரும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த காஸ் ஸ்கொயர் என் பவர் என் எக்ஸ் என் காஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கில்ல இதை வந்து உள்ளே மன்த்லே பண்ணுறேன் இப்போ ஒன் இன்ட்டு திஸ்னா அது அப்படியே வரும் ஓகே என் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு இதுனா இது அப்படியே வரும் அடுத்த நடுவில் மைனஸ் இப்போ இதுவும் இதுவும் மன்த்லே பண்ணும்போது இங்கே ப்ளஸ் டூ இந்த மைனஸ் டூ கட் ஆகிரும் வெறும் காஸ் பவர் என் எக்ஸ்னு வரும் ஓகே இது ஃபுல்லாக
ஸோ என்ன பண்ணுற பாருங்கள் காஸ் பவர் எண்ணை வந்து நான் ஐஎன் எடுத்துருக்கேன் அப்போ எண் இருந்தால் எண் டூ நாட் டூ அந்த மாதிரி இப்போ இங்கே எண் மைனஸ் டூ இருந்தால் எண் மைனஸ் டூ போகிற அந்த மாதிரி தான் இங்கே நான் மாற்றுறேன் இன்டகரல் இதோட ஓல் திங் எண் மைனஸ் டூனா எண் மைனஸ் டூ ஐஎன் மைனஸ் டூ அடுத்து மைனஸ் திருப்பி இங்கே எண் மைனஸ் ஒன் போட்டுட்டு இப்போ காஸ் பவர் ஆஃப் எண்ட் இதோட வேலை வந்து ஐஎன் இது ரெண்டு உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இது ஐஎன் மைனஸ் டூன்னு மாற்றுறேன் இது ஐஎன் மாற்றிருக்கேன் ஓகே இப்போ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஐஎன் கோல்ட்டு தான் எழுதியிருக்கோம் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே இந்த சைடு கொண்டு வாங்க இந்த மைனஸ் இருந்தால் ஒன்று அப்படியே சைடு ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஐயன் காமன் எடுத்துக்கோங்க ஆல்ரெடி இங்கே ஐயன் இங்கே ஐயன் காமன் எடுத்தும்போது இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஒன் வரும் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் அங்கே வரும்போது ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் ஓகே ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் ஐயன் காமனாக எடுக்கிறேன் இங்கே ஐயன் இந்த ஐயன் காமனாக எடுத்துகிட்டு பிராக்கெட் இதில் எடுக்கும்போது ஐயன் காமன் எடுக்கும்போது ஒன்று வரும் இந்த மைனஸ் அங்கே வரும்போது ப்ளஸ் எப்படி வரும் ஈக்குவல் டு ரிமைனிங்லாம் அப்படி எழுதிடுங்க n மைனஸ் ஒன் ஐ என் மைனஸ் டூ ஓகே இப்போ இதில் வந்து என்ன இந்த ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கட் ஆகுது என்ன பண்ணியிருக்கேன் புரியுதா இந்த டேம் இந்த ஐ என் டேமை அப்படியே அந்த சைடு கொண்டு போகிறேன் கொண்டு போகும்போது ப்ளஸ் ஒன் மாறும் அதில் ஐ என்னை காமன் எடுத்தால் இங்கே ஒன் வரும் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ஆகுதுல இங்கே இருந்து பிராக்கெட் இருக்கிறது அப்படியே போடுங்க இப்போ இந்த ஒன் இந்த ஒன் கட் ஆயிரும் அப்போ என்ன வரும்னா n ஐ என் இன்ட்டு என் இன்ட்டு இந்த டேம் அப்படியே வரும் இப்போ இங்கே இருக்கிற எண் இருக்குல்ல வெறும் எண் அப்போ ஐ என் ஈக்குவல் டு இங்கே எண்ணுன்னு இருக்கும் இந்த ஒன் ஒன் கட்ட இந்த எண்ணை அந்த சைட் போகும்போது டிவைட் ஆகும் அப்போ அதாவது காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் போட்டுட்டு டிவைடட் பை என் போடுங்க அடுத்தது ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் பை என் அந்த எண்ணை வந்து உங்கள் டிவைடில் இங்கேயும் டிவைடில் போடணும் இங்கேயும் டிவைடில் போடணும் ஸோ இந்த ஐ என் மைனஸ் டூ அப்படியே போடணும் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் ஆன்சர் மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ கா சைன் ஐ என் ஈக்குவல் டு ஆன்சர்னா காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பை என் என் மைனஸ் ஒன் பை என் இங்கே ஐ என் ஐ என் மைனஸ் டூ வரும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இதே தான் சைனுக்கு என்ன வரும்னா இங்கே அப்படியே இருக்கும் இங்கே காஸ் பவர் போட்டாலும் இங்கே சைன் பவர் வரும் இங்கே காஸ் எக்ஸ் வரும் அங்கே மைனஸ் வரும் ஸோ அதனால் ஆன்சர் மெமரி பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படி போட்டு ஆன்சர் வர வச்சிடலாம் ஓகே இது அப்படியே அட்டன் ரெண்டு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மெமரி ஆயிரும் கண்டிப்பாக இந்த சம்ம வந்து நீங்கள் டென் மார்க்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே நான் அகேன் வேணால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ கொஸ்டின் ரிடெக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் கேட்டிருக்காங்க இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா என் மைனஸ் ஒன் ஒரு என் ஒன்று அதாவது காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இன்னும் ஒரு காஸ் எக்ஸ்னு போடுறேன் ஏன்னா இந்த காஸ் இந்த மைனஸ் ஒன் கட் திருப்பி காஸ் பர் எந்தா வரும் ஓகே இப்போ இது யூ இது டிவின்னு எடுத்துக்கோங்க யூ ஈக்குவல் டு சொல்லி இதை எழுதிட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இந்த பவரோட ஃப்ரெண்ட்ல ஆயிரும் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் காஸ் பவர் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் போட்டால் என் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்து இந்த காஸ் எக்ஸ் அப்பனா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் டி எக்ஸ்னு போட்டிருக்கேன் அடுத்து இங்கே இருக்கிறது ஃபுல்லாக வந்து டிவி அது இன்டெகரல் டிவி ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் அப்படி இதை போடுங்க டிவி என்ட்ரிட் பண்ணால் பி காஸ் எக்ஸோட இன்டேஷன் உங்களுக்கு சொன்னால் சைன் எக்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது இந்த இன்டெக்ஷன் பை வாட்ஸ் ஃபார்ம்லாக நான் வந்துடுறேன் ஓகே இதுதான் மெயின் இதில் ஸோ யூவி மைனஸ் வி டியூனு வரும் யூவி இந்த யு இந்த வி ரெண்டுக்கு அப்படியே மட்டும் பண்ணுங்கள் மைனஸ் இன்டெக்ல வி வி என்னது இந்த சைன் எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க டியூ டியூனா இந்த டியூ ஃபுல்லாக அப்படியே எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த என் மைனஸ் ஒன் அப்படியே வெளியே எடுத்துடுறேன் இந்த மைனஸ் இங்கே இருக்கிற உள்ள அந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் வெளியே இருக்க மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் என் மைனஸ் ஒன்னு வெளியே போட்டிருக்கேன் என் மைனஸ் ஒன் இது ஸோ ஓகே அதை பார்த்துக்கோங்க என் மைனஸ் ஒன் நான் வெளியே எழுதியிருக்கேன் ஓகே என் மைனஸ் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் அடுத்து இந்த சயின்ஸ் 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 ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த காஸ்பர் அப்படியே டிஎஸ் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் என் மைனஸ் ஒன் இன்டகர் இந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் மாறுது மாறுது இது வந்து டிக்னாமெட்ரி ஃபார்ம்லா அதாவது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஒன்று சொல்லுவாங்களே அப்போ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் இதை நான் வச்சுக்கோம் நெக்ஸ்ட் இன்டெகில் ஒன்றுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் அதே ஸ்டெப் தான் இதை உள்ள மட்டுமே பண்ணுறேன் ஒன் இன்ட்டு திஸ் இது அப்படியே வரும் இது ரெண்டு இது மட்டுமே பண்ணும்போது டூ டூ கட் ஆயிரும் வெறும் காஸ் பர் என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இன்டெகல் ரெண்டு வாட்டி போடுறேன் என் மைனஸ் ஒன்று இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் திஸ்னு போடுறேன் டிஎக்ஸ் மைனஸ் திருப்பி இன்டெக் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இன்டெகிரல் இது இன்ட்டு இது ரெண்டாக ஸ்விட் பண்ணுறேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எல்லாம் அப்படியே எழுதிட்டு இங்கே என் மைனஸ் டூ இருக்குல்ல அதை ஐ என் மைனஸ் டூ மாற்றிக்கலாம் இந்த ஃபுல் இன்